জাগতিক জ্ঞান এটার ভুল হাবিবুল্লাহ মাহমুদ কাসিমের বয়ান করা লাগবে না খালিদ সাইফুল্লাহ আইয়ুবিরও বয়ান করা লাগবে না আর আল্লামা অলিবুল সাহেবেরও বয়ান করা লাগবে না জাগতিক জ্ঞানের ভুল আমাদের সমাজের শিশু বাচ্চারা ধরতে জানে কি কথা বলেন না কেন এই কয়েকদিন আগে স্কুল কলেজের ছেলেরা যে শরীফ শরীফার গল্প নিজের বই থেকে নিজের হাতে টেনে ছিঁড়েছে এটা কি ওদের বলে দেওয়া লাগছে দল ধরে ওরা ভুল ধরে ছিঁড়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অঙ্গুলি দেখা বলেছে মন্ত্রণালয় থাকার দরকার নাই যাও জঙ্গলে চলে যাও এটা কোন গবেষকের বলে দিতে হয় নাই অথবা কোন বিজ্ঞজনের বলে দিতে হয় নাই কিন্তু আল্লাহ রসুলের কাছে আসা ইলম কোরআন আল্লাহ রসুলের হাদিস তফসিরুল কোরআন এ ইলমের ভেতরে কোন সংশয় সন্দেহ ভুল ভ্রান্তি নবীর যুগেও নাই কেয়ামত পর্যন্ত যত গবেষক জানওয়ালা আসবে সব গবেষক মিনে আল্লাহর কোরআনে একটা ভুল বের করতে পারবে না শুধু ভুল নয় ইলমি দিনের উপরে সন্দেহ করার অবকাশ নাই লারই বাফি এর ভেতরে কোনো সন্দেহ করার সুযোগ নাই সঙ্গত কারণে জাগতিক জ্ঞান বিশ্বাস না করলে ইমান নষ্ট হয় না আখেরাত নষ্ট হয় না কিন্তু কেউ যদি কোরআনের একটা অক্ষর অস্বীকারী হয় নবীর হাদিস যদি কেউ অস্বীকারী হয় তবে মনকিরি কোরআনেরও ইমান নাই মনকিরি হাদিসেরও ইমান নাই সমাজে এমন কিছু লোক পাবেন যারা ওষুধ খান আমার এক দাদা ছিল এরে জোর করে ও প্যারাসিটাম খান যেত তারপরে তুলসী পাতা আদা সিচে মিচে এইগুলো কালজিরা কালো জিরার তেল এগুলোর ভিতরে সব রোগের ঔষধ আছে অসুখ ভালো করার সত্যি দুনিয়ার কোন ঔষধের নাই অসুখ দেয় আল্লাহ ভালো করেও আল্লাহ ওষুধ খাওয়া শূন্যতে যে আমি এগুলো খাইতেছি নেচারাল আল্লাহ দেয় তুমি খাও ভালো করে খাও খাইয়া খাইয়া তুমি মইরা যাও এরকম বলতো তুই এটা খাইয়া একটা ভালো হইব তোর আরো দশটা রোগ জন্ম নিব জোরে কন না কেন মেডিকেল সায়েন্স না মানলে কি ইমান নষ্ট হয়েছে আর এক মুরব্বি পাইছি হের ছেলেদের তিনতলা বিল্ডিং ছিল জীবনে কোনোদিন ওই বিল্ডিং এর রাত্রি থাকেনি হ্যাঁ ধারণা হইল যে আমি শুয়ে থাকবো আর তিনতলা পুরাটা আমার মাথার উপরে পড়বো আমি মরে যাবো ওনার যে একটা বাসের খুঁটির কুড়ে ঘর এইটার ভেতরেই ওনার জীবন চলে গেছে এবং শেষ নিঃশ্বাস এই কুড়ে ঘরে ওনার হয়েছে কোনোদিন এই তিনতলা বিল্ডিং যায় সয় নেই তো সন্তানরা বলতো এটা একশো বছরের গ্যারান্টি করে ধর্মীয় রাহ মানসের কথায় ইট পাথরের নিচে আমি যে শুইতেছি এত বোকা আমি না ফাঁকা গ্রহণ করার কারণে 
তার মর্যাদা হওয়ার সম্ভাবনা আছে ইমান নষ্ট হওয়ার তো কোনো সম্ভাবনা নাই আমরা এক জায়গায় দাঁড়ায় রয়েছি তো এক উকিল হিসাব আসতেছে আমাদেরই এক মুরব হিসাব শিক্ষিত মানুষ সম্মানী মানুষ উনি একটা শয়তান মানুষ শয়তান কোথাও আসলে সেখানে থাকতে না কোন উকিল সাহেব অ্যাডভোকেট সাহেব আমার কথায় রাগ করার কোনো দরকার নেই উকিল আমারও দরকার আপনারও দরকার কারণ মামলা মোকাদ্দমা চালাইতে গেলে কিন্তু আমি ওই চাচার ইমান আকিদা বলতেছি আপনাদের কাছে ওই চাচা কয় এই দেশে মুসলমানের দেশে উকালতি শিক্ষার কোনো দরকারই নেই কেন এটা কেন কেন মানে কেন না আবার কি হবে কেন আবার কি কেন আবার কি কেন শিখানো যাবে না কয় এই উকালতি দিয়া কি হয়েছে এই উকালতি দিয়া মামুল হকরে জেলে নিছে এই উকালতি দিয়া আলেম রে ফাঁসাইছে এই উকালতি দিয়া সাইকুল হাদিসকে জেলখানায় বন্দি করেছে এই উকালতি দিয়া বাবু নগরীকে জেলখানায় পচাইছে এই উকালতি উকালতি অনেক নির্দোষকে দোষী সাব্যস্ত করেছে আর অনেক দোষীকে মুক্ত বিহঙ্গ ঘুরাইতে ঘুরাইতে রাষ্ট্রীয় সংসদের সাংসদ বানায়ছে সাংসদ বানায়ছে বঙ্গবন্ধুর ট্যাঙ্কের উপরে যারা লাফালাফি করেছে তারা সংসদে তারা সংসদে জাতির জাতির প্রতিনিধিত্ব করেছে এই উকালতি দিয়া কি হইব যে উকালতি দিয়া নির্দোষ দোষী হয়ে যায় দোষী নির্দোষ হয়ে যায় আমি বললাম ঠিক আছে নয় এটা তাই তাই বিচার করবো কেমনে কয় কোরআন দিয়া করবে কয় কেউ চুরি করলে তার হাত কেটে দিবে কেউ মদ খাইলে তাকে দুর্রা মারবে কেউ জেনা করলে পরে তাকে সঙ্গে সার করবে শরীয়ত হুদুদ কায়েম করবে দেশ ঠান্ডা হয়ে যাবে এটা আমি মূল্যার কথা না এটা একটা পাবলিকের কথা আমি নকল করতেছি তা আমি বললাম ঠিক আছে বুঝলাম শিক্ষাটা খারাপ লোকটাও কি খারাপ আপনি এরম আউজুল্লাহ করতে করতে চলে এলেন কয় যে আমি হেরে খুব ভালো চিনি তুমি চিনো না ওর যা হয়েছে এগুলো ও জীবনে কোনোদিন ভালো মামলা হাতে লয় না সব সময় ও জানে যে এটা খুনি ওর পক্ষেই ও দাঁড়ায় টেকা খাওয়া নেই এবং খুনি জানার পরেও খুনিকে নির্দোষ বানানোর জন্য যতগুলো বক্তব্য ও কাক গড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেয় ওর পক্ষে প্রত্যেকটা শব্দ আল্লাহর কাছে নিকৃষ্ট আর সে এই বিদ্যা দিয়ে অর্থ কামাই করে এখন দান করার জন্য তুমি মাদ্রাসায় আসে দানবি সুতরাং আমি তো উকাল উনি বলে উনি বলে আমি উকালতি মোকালতি এগুলো বিশ্বাস বিশ্বাস করি এখন আপনারা বলেন আমি আপনাদের কাছে একটা জিজ্ঞাসা করি এই যে চাচা মিয়া উকালতি বিশ্বাস করে না এই কারণে কি এই চাচার ইমান গেছে কাফের হয়ে গেছে তো জোরে বলেন না কেন মুশিক হয়ে গেছে তো কিন্তু যদি কোন মুসলমানের বাচ্চা বলে যে পর্দার বিধান মানি না কোন মুসলমান যদি বলে শরীয়তের ওই বিধান মানি না কোরআনের ওই আয়াত মানি না হাদিসের ওই বর্ণনা মানি না বলুন তো সে কি ইমানদার নাকি বেইমান জোরে আওয়াজ করে বলেন এ কারণে তোমাদেরকে বলি তোমরা সব মুল্লা মুন্সি হয়ে যাও এটা পারবে না পারবে না পারবে না তোমরা কেউ হাফেজ হইতে পারবে না নিজের ইচ্ছায় আলিম হইতে পারবে না কিন্তু ইলমি দিন কেমন এটা তোমার জানা দরকার তাইলে কমাস কম নাস্তিক হবে না মোরতাদ হবে না বেইমান হবে না মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করে ইমানহীন হয়ে তুমি কবরে যাবে না কারণ হলো শেষ কথা এই যে এই যে আওয়াজ শেষ হয়ে যেতেছে কিন্তু এটা আমার শেষ কথা শেষ কথা হলো জাগতিক জ্ঞান নিজের ইচ্ছায় অর্জন করা যায় নিজের চেষ্টায় ডাক্তার হওয়া যায় নিজের চেষ্টায় উকিল হওয়া যায় নিজের চেষ্টায় অ্যাডভোকেট হওয়া যায় নিজের চেষ্টায় ইঞ্জিনিয়ার হওয়া যায় কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার হইলি এই ইঞ্জিনিয়ারের ইঞ্জিনিয়ারিং তাকে উপকার করে না যেমন বহু ইঞ্জিনিয়ার আছে যারা অটো রিক্সা চালায় কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার সব ডাক্তারি পাশ করে চাইলে দোকানদারি করে তারপরেও লোকে বলে ডাক্তার সাপ 
এলএলবি পাস করার পরেও দেখা যায় মুদির দোকানদার মানুষ বলে দেখো না সবার মুদি দোকানের মতো দোকান হ্যান না কারণ কি শিক্ষিত লোক উকিল সাহেব ওকালতি শিক্ষা ওকালতির উপরে আমল করে নাই এজন্য তার সনদ ডিগ্রি বাদ হয় নাই ডাক্তারি শিক্ষা জীবনে কোনোদিন একটা রোগী দেখে নাই জীবনে কোনোদিন সার্জারি অপারেশন করে নাই রাজনীতি করে जिंदगी শেষ করছে ডাক্তারি পাস করছে ডাক্তারি বিদ্যার কোনো উপকার তার মাধ্যমে এই জাতি পায় নাই तार परे वो ए शिक्षार कुनो बदनाम होए नहीं इंजीनियरिंग पास करे आ गाड़ी सालाया शारा जनों खाई से साक्री वाय नहीं ताते इंजीनियरिंग विद्यार बदनाम होए ना ही इन तो इल्मी दीन इटा उरोकुम कुनो असल ज्ञान नहीं इल्मी दीन ये मुने इटा इल्म शिक्षा दीनी शिक्षा ये मोन शिक्षा এই শিক্ষা যদি কেউ অর্জন করে কেউ যদি আলেম হয়ে যায় ওই আলেমের ভিতরে যদি ইলমে দ্বীনের আমল ফুইটা না ওঠে আল্লাহর খাতায় সে আলেম হয় না ময়দানে মাশরে এমন আলেমকে সবার আগে দজকে নিক্ষেপ করা হবে সাধারণ পাবলিকও তাকে আলেম কয় না তাকে জালেম বলে বলে গালি দেয় এটা এমন শিক্ষা যেটা বাধ্যতামূলক শিখার পরে আমল করতে হয় এই কারণে একটি দৃষ্টান্ত আবুল ফজল ফয়জি ইতিহাসের পাতায় ধিক্রিত এক মৌলভীর নাম কখনো যদি কেউ কোন মৌলভীকে যদি কেউ গালি দেয় তখন দেখবেন ফেসবুকে উলেহে আবুল ফজল অথবা ফয়জি বলে গালি দেয় উলামায়ে সু বলে গালি দেয় অথচ আবুল ফজল ফয়জি কত বড় আলেম ছিল দারুল উলুম দেওবন্দে লাইব্রেরির ভিতরে এখনো তার লিখিত তাফসীরটা মক্তাবার ভিতরে জায়গা পেয়েছে যে ওখানে খুলে গ্লাস দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে তাফসীরে বেনুকা অর্থাৎ 30 পালা কোরআনে কারীমের তাফসীর আবুল ফজল ফয়জি লিখেছে তার টোটাল তাফসীরের এই গ্রন্থের ভিতরে নুকতা वाला একটা অক্ষর সে ব্যবহার করে নাই উচ্চ মানের ফাসাহাত আর বালাগা ব্যবহার করে নুকতা বিহীন অক্ষর দিয়ে দিয়ে সে 30 পারা কোরআনের ব্যাখ্যা লিখেছে কতটুকু মালুমাত কতটুকু ভাষা পণ্ডিত কতটুকু আরবি সাহিত্য কতটুকু দক্ষতা একটা মানুষের হলে সে এই রকম আনুখা কাণ্ড ঘটাইতে পারে এত বড় আলেম ছিল কিন্তু সে সম্রাট আকবরকে বুদ্ধি দিয়েছিল 1000 বছর হয়ে গেছে গা দিনে মুহাম্মদী পুরান হয়ে গেছে আপনি নতুন একটা দিন চালু করেন যেই দিনের নাম হবে দিনে ইলাহি আর যার খলিফাতুল মুসলিমিন হইবেন আমি এই বুদ্ধিটাই বিজ্ঞ মৌলভী সাহেবই দিয়েছিল জমানার মুজাদ্দিদ আল ফিসানী সহকারে জমানার আকাবিররা তখন ইলমের আলোয় দ্বীন ইলাহির ভ্রান্ত অবস্থানকে তুলে ধরেছিল আর এই বিজ্ঞ মৌলভী ফয়জি সাহেব আলেম নামে জালেম স্বীকৃতি পেয়েছিল এবং তার নামটাও কিয়ামত পর্যন্ত গালিতে পরিণত হয়েছে ইলমে দিন এমন কোন ভাষামান শিক্ষা নয় যা শুধু শিখার জন্য শিখা যায় বরং তো এটাকে আমল করার জন্য শিখতে হয় এই কারণে জমানায় যত বড় আলেম পাওয়া যায় ও আলেমের ভিতরে আমল তত বেশি খুঁজে পাওয়া যায়